அனைவருக்கும் வணக்கம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஆழ்மனம் வந்து எல்லை இல்லாத சக்திகள் படித்தது அதுக்கு லிமிடேஷனே கிடையாது நம்மளோட எண்ணங்கள் தான் அதோடய எல்லை எத்தனை கற்பனை கெட்டாத விஷயங்களும் ஆழ்மன சக்தியால் சாத்தியம் அப்படின்னு இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஆழ்மனம் அப்படிங்கிற அந்த சக்தியை அதோட அபாரமான சக்திகளை வந்து என் கவனத்துக்கு வந்தது வந்து சின்ன வயசில் நான் நிறைய படிப்பேன் அந்த படிச்சுட்டு இருக்கிற காலங்களில் நான் படித்த ரெண்டு புஸ்தகத்தில் வந்த தகவல் தான் எனக்கு முதல் முதல்ல இந்த ஆழ்மன சக்தியை வந்து அதோட பிரம்மாண்டங்களை புரிய வச்சுது முதல் வந்து நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் வந்து விவேகானந்தர் பேசின ஒரு சொற்பொழிவு அதில் வந்து விவேகானந்தர் அவங்க பக்கத்து ஊருக்கு வந்திருக்கிற ஒரு சாதுவை பற்றி எழுதியிரு சொல்லியிருக்கார் எப்படின்னா அந்த சாதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தர் மனசில் இருக்கிறதையும் சொல்ல முடியும்னு அவர் வந்து அது அவங்க மனசில் இருக்கிற கேள்வியில் கேட்டு பதிலையும் சொல்வாருன்னு சொல்லிடு அல்லது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ இவர் சொல்ல முடியும்னு இருந்தது இன்னும் இவர் வந்து அந்த காலத்திலே இவர் அறிவு ஜீவி எதையுமே ஆதாரம் இல்லாமல் நம்ப மாட்டார் அப்போ இவர் இவரோட இரண்டு நண்பர்கள் அந்த ரெண்டு நண்பர்களில் ஒருத்தர் வந்து இஸ்லாமியர் இன்னொருத்தர் வந்து மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கூப்பிட்டு நாம் போய் பார்க்கலாம் என்ன உண்மைதானான்னு பார்க்கலான்ற சொல்லி நினைக்கிறார் போகிறாங்க அதே மாதிரி இவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்களோ அதை அந்த இவர் சொல்லிடுறார் இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த சாதுக்கு வந்து அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் தவிர வேறு லாங்குவேஜ் தெரியாது அதாவது பெங்காலிலேயே வந்து அந்த உள்ளூர் கொஞ்சம் கலந்த ஒரு உள்ளூர் மொழி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு மொழி தான் அந்த சாதுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்ப அவர் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமாக இந்த மாதிரி சொல்ல முடியுது இவருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஆச்சரியப்பட்டு நிற்கிறப்போ அவர் என்ன அந்த சாது சொல்கிறாரு சரி நீங்கள் எந்த மொழியில் வேணால் என்ன வேணால்னு நினச்சிட்டு வாங்க நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் மூணு பேப்பரில் மூணு பேருக்கும் ஏதோ ஒன்று எழுதி கொடுத்து நீங்கள் இந்த ஜோப்பில் வச்சுட்டு போங்க இன்னும் நீங்கள் எதையாவது யோசிச்சுட்டு வாங்க எந்த மொழியிலானாலும் பரவாயில்லை இன்னும் இவங்களுக்கு வந்து இது இந்த சவாலை ஏற்றுக்கிட்டு போகிறாங்க என்ன விவேகானந்தர் சொல்கிறார் அந்த ஆளுக்கு லோக்கல் லாங்குவேஜ் தவிர வேறு தெரியாது நம்ம அதனால யாருமே இந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ்லையோ இது பெங்காலியில் கூட நினைக்கக்கூடாது பெங்காலி ஹிந்தி எதுவுமே வேண்டாம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் நான் வந்து சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தை உபனிஷத்தோட வார்த்தை நினைக்கிறேன்ட்டு இவர் நினச்சிக்கிறார் அந்த இவர் வந்து இஸ்லாமிய நண்பர் குரான் வார்த்தை ஒன்று நினச்சிக்கிறாரு அந்த மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட்டு ஜெர்மானிய ஜெர்மனி வேர்டு அது ஒரு ஏதோ நோய்க்கோ இல்லை அந்த நோய்க்கு மருந்தோ ஏதோ ஜெர்மனி நேமில் அப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்ச பேர் அது ஜெர்மனி வேர்டு அது அந்த வார்த்தையை அவர் நினச்சிக்கிறார் மூணு பேரும் வர்றாங்க திருப்பி மூணு பேரும் வந்தால் அவர் சொல்கிறார் அந்த பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் அந்த மூணு பேப்பர்லையும் அவர் எழுதியிருக்கார் நான் இந்த கீழே எழுதியுள்ளது இந்த இளைஞன் நினைப்பான் சொல்லி இதில் விவேகானந்தர் நினச்சதும் அவர் நினச்சதும் அந்த அந்தந்த லாங்குவேஜ் அந்தந்த இதுலேயே எழுதியிருக்கு அதை பார்த்துட்டு இவங்க மூணு பேரும் பிரமிச்சு போயிடுறாங்க இது எப்படி சாத்தியம் உள்ளூர் மொழி தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாத ஒரு ஆள் இவ்வளோ தூரம் இது பண்ணுறாரு ஒரு பிரம்மாண்டமான சக்தி இருக்குது அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரியாத ஒரு சுவா ஒரு சாது கூட அந்த பிரம்மாண்டமான சக்தியை யூஸ் பண்ணி 
அவர் அற்புதங்கள் புரிய முடியும் அப்படின்னு அவர் தோணுனதா விவேகானந்தர் வந்து சொல்கிறார் அது படித்து எனக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது அடுத்தது வந்து எம்எஸ் உதயமூர்த்தியோடய எண்ணங்கள் படிக்கிறப்போ அதில் வந்து ஒரு ராமயோகிங்கிற ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்காவில் மென்னிங்கர் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று இருக்குது ஆழ்மன ஆராய்ச்சி மையம் அது அங்கே வந்து இந்த ஹார்ட் பீட்டு இதய துடிப்புகளை கொஞ்சம் நிறுத்தின மாதிரியும் ஒரு கைக்கும் இன்னொரு கைக்கும் இருக்கிற வித்ய வெப்பம் இருக்கு இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து வித்தியாசப்படுத்தி ஒரு கையில் ஒரு டெம்பரேச்சர் இன்னொரு கையில் இன்னொரு டெம்பரேச்சர்னு அதுலேயும் வந்து நிறைய வித்தியாசப்படுத்தி இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதியிருந்தார் அது படித்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் அதிகமாகி நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கணும் ஒரு புஸ்தகத்தில் வந்து ஒரு லைப்ரரியில் ஒரு புஸ்தகத்தில் வந்து அது ஃபுல் டீட்டெயிலே போட்டிருந்தான் அந்த மென்னிங்கர் ஃபவுண்டேஷனில் என்ன நடந்தது அதில் வந்து அது நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மார்ச் மாதம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது மூணு நாளில் நடந்த காரியம் அது அந்த நிகழ்ச்சி அது அந்த ஆராய்ச்சியில் இந்த சுவாமி ராமா வந்து அவரோட ரெண்டு கையும் வந்து வச்சு அது டெம்பரேச்சர் ரெண்டுக்கும் அவங்க அளக்கிறாங்க முதல்ல வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்தா ஒரு கையிலேருந்து இன்னொரு கைக்கும் டெம்பரேச்சர் வித்தியாசம் ரெண்டு டிகிரி அப்புறம் அஞ்சு டிகிரி ஆகுது அப்புறம் ஏழு ஒன்பது பதினோரு டிகிரி வரைக்கும் ஒரு க கைக்கும் இன்னொரு கைக்கும் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வித்தியாசத்தை அவர் அவ்வளோ உயர்த்தி காமிக்கிறார் அது வந்து அவங்களுக்கே ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கே அது ரொம்ப ஒரு அதிசயமாக தோணுச்சு உடனடியாக என்ன பண்ணுறாரு இவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து ஹார்ட் பீட்டை கூட வித் இது வித்தியாசங்கள் காமிப்பேன்ட்டு அவர் அதை ஏற்றி காமிக்கிறார் இன்னும் அவங்க என்ன ஆராய்ச்சியாளர்கள்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏற்றி காமிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை நம்ம ரொம்ப டென்ஷனில் இருக்கிறப்போ ஏதாவது படப்படப்பில் இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஹார்ட் பீட்டை அதிகமாக இறக்கி காமிங்க இன்னும் இவர் வந்து இரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தோரு இதய துடிப்புகளை இவர் இறக்கி காமிக்கிறார் அப்புறம் இவர் சொன்னார் எனக்கு மூணு நாள் வந்து நான் விரதம் இருந்து தியான முறைகளெல்லாம் பண்ணால் ஹார்ட் பீட்டை கூட நிறைய நேரம் என்னால் நிறுத்த முடியும் அவங்களுக்கு அது நம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பத்து செகண்டுக்கு மேலே ஹார்ட் பீட்டு நின்றுச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து டெத்தோட இது தான் அது இல்லாட்டி அவ்வளோ நிறுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் இன்னும் இவர் வந்து வேணால் சரி இப்போவே அந்த மூணு நாள் இவர் விரதம் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த நேரம் காலம் கிடையாது ஏன்னா இவங்கள ஆராய்ச்சியே மூணு நாள் தான் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க இவர் வந்து ஒரு தியான நிலைக்கு போய் இவர் அந்த ஆராய்ச்சியில் அந்த ஹார்ட் பீட்டை வந்து இது பண்ணி பதினாறு புள்ளி ரெண்டு செகண்ட் இவர் நிறுத்திடுறார் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்னது பத்து செகண்ட் நிறுத்தினாலே பெரிய விஷயம்னு இவர் வந்து பதினாறு புள்ளி ரெண்டு செகண்ட் நிறுத்தினார் இது பார்த்தீங்கன்னா மனித உடலின் மேல் அந்த ஆழ்மனசுக்கு இருக்கிற ஒரு ஆளுமையை இதற்கு காமிக்குது இது இதுவும் படித்த உடனே எனக்கு ரொம்பவே ஒரு ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது உடனே என்ன பண்ணேன் கொஞ்சம் இதில் என்ன அடுத்தபடியாக நான் இதே மாதிரி இந்த ஆழ்மனம் ம சம்மந்தமான விஷயங்களை நிறைய பா பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளை படித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாகிச்சு அப்புறம் எட்கார் கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை பற்றி படித்தேன் உறங்கும் ஞானின்னு அவர் சொல்லுவாங்க அவர் என்னென்னா ஐந்தாவதோ ஆறாவதோ தான் படித்தவர் படிப்பறிவு அவருக்கும் கிடையாது ஆனால் அவர் ஒரு அரை மயக்க நிலையில் போகிறப்போ எந்த மருத்துவத்துக்கும் எந்த ஒரு நோய்க்கும் எந்த இதுக்கும் மருத்துவம் வந்து அவர் வந்து இந்த மருந்து இந்த இடம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி அவருக்கு இருந்தது இது ரொம்ப பிரபலமானது எப்போன்னா ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவரோட பொண்ணு ஒரு ஆறு ஏழு வயசு பொண்ணு அது ஒரு ஃப்ளூ ஃப்ளூ காய்ச்சல் வந்து அது படுத்த படுக்கையே ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வெஜிடபிள் மாதிரி ஆகிடுச்சு முன்ன இவங்க அந்த பிரெயினில் தான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரெயின் ஸ்கேனெல்லாம் எடுத்து பார்க்குறாங்க ஆமாம் அதில் எல்லோ சில இடங்களெல்லாம் ஒன்றும் ஒர்க் ஆகுறதில்ல இன்னும் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு அது பொண்ணு குழந்தை வெஜிடபிள் மாதிரியே இருக்குது அந்த பெற்றவங்க வந்து ரொம்ப மனசு நொந்து போய் ப பெரிய பணக்காரங்க அவங்க 
ஒரு அந்த அவங்க ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட வந்து இது ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க என் குழந்தை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு ரொம்ப கெஞ்சுறாங்க அப்போ அந்த டாக்டருக்கு வந்து இந்த ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்பேட் அல்லது உறங்கும் ஞானின்னு சொல்கிற இந்த எட்கார் கேஸ் ஞாபகம் வருது சரி ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லையே அவர்கிட்ட போய் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் அந்த அந்த குழந்த வந்து பிரச்சனை வந்து பிரெயினில் கிடையாது ஃப்ளூ கிளாச்சரில் இது ஆனதும் கிடையாது அந்த கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அது எங்கே விளையாடுறப்ப கீழே விழுந்திருக்கு தண்டு வடத்தில் அடிபட்டுருக்கு அதனால் அந்த அடிபட்ட இடத்துல ஏதோ விஷக்கிருமிகள் புகுந்து அது மேலே போயிருக்கு அதுதான் பாதிச்சிருக்கு நீங்கள் அதுக்கு சரி பண்ணால் சரியாகும் இந்த சிகிச்சை பண்ணுங்கன்னு ஒரு சிகிச்சையும் சொல்கிறார் அதை பண்ணி அந்த குழந்த வந்து இரண்டு மூன்று மாதங்கள்லையே சு நல்ல நல்லாயிடுது அந்த குழந்த நல்லானதுக்கப்புறம் வந்து இது இது வந்து அந்த டாக்டர் மூலமாகவே ஆன உடனே எல்லாம் பிரபலமாகி கடைசியில் நியூயார்க் டைம்ஸ் வந்து ஒம்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் வருட நாளோட ஒரு நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்து அது இவரோட அந்த இதெல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயிலாக அவங்க போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவரோட ரொம்ப பிரபலமானார் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து இது இருந்ததுன்னா எந்த நோய்க்குமே அவர் ஆள் வரணும்னு கூட இல்லை அந்த ஆளோட பற்றி எல்லாம் சொல்லி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இந்த இடத்துல இருக்கான் இந்த ஆளுன்னு சொல்லி யாராவது போய் சொன்னால் இந்த மாதிரி இது இந்த மருந்து இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கூட சொல்லுவார் அவர் ஒரு தடவை போய் ஒரு இதுக்கு மருந்து கேட்க போகிறப்போ இந்த மருந்து பண்ணுங்கள் அது இந்த கடையில் இருக்குது இந்த கடையில் வாங்கிக்கோங்க அந்த கடைகளில் இருக்குது அந்த கடைக்கு போனால் அந்த கடைக்காரன் சொல்கிறான் இந்த மருந்து எங்கிட்ட கிடையாது இன்னும் இவங்க திரும்பி வரட்ட வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஏ அந்த ஆள் கிட்டே கிடையாதுன்னு சொல்கிறான் நீங்கள் தான் சொன்னீங்களே அங்கே இருக்குது இன்னும் அவர் சொல்கிறார் அந்த மேல் அலமாரியில் கீழே விழுந்திருக்கு பாருங்கள் அங்கே போய் எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் அங்கே இருக்கு பாருங்கள் அங்கே சொல்லுங்கள் அவர்கிட்ட இவங்க போய் சொல்கிறாங்க அவர் அப்புறம் அந்த ஸ்டூலெல்லாம் வச்சு ஏறி பார்த்தா அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து அந்த மருந்து வந்து மருந்து டப்பா கீழே விழுந்திருக்கு இன்னும் அதை எடுத்து அவர் கொடுத்தாருன்ட்டு சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி போய் கேட்குறப்போ ஒரு ஆள் போய் கேட்குறப்போ இல்லை நீங்கள் சொன்ன யாருக்காக வந்தீங்களோ அந்த ஆள் இறந்துட்டாரு நீங்கள் போய்க்கோங்கன்னு சொன்னால் நிஜமாவே கரெக்டாக இவங்க போய் கேட்குற நேரத்தில் அந்த ஆள் அங்கே இறந்துருப்பார் இந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார் அவ எந்த அளவுக்கு அவரோட ஆராய்ச்சிகள் அவரோட அந்த மருத்துவம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவர் கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் கேசஸுக்கு மேலே அவர் வந்து மருந்துகள் பார்த்து இந்த நோய் சிம்டம்பு இந்த மருந்துன்னெல்லாம் சொன்னதை வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டவங்க விர்ஜினியா பீச்சில் இருக்கிற ஒரு அசோசியேஷன் இன்றைக்கும் வந்து அவரோட அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு பதினாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்த சிகிச்சைகள் அவங்க வந்த எந்த விஷயம் எந்த சிம்டம்ஸு என்ன மருந்து இவர் சொன்னார் அதை வந்து இன்றைக்கி நோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் டாக்டரேட் பண்ணுறவங்க புதுசாக மருந்து கண்டுபிடிக்கிறவங்க எல்லாம் அதை போய் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கங்கிறது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இன்றைக்கும் இருக்குது அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சாம் வருஷம் இறந்து போனார் அவர் அப்படி இருந்தும் இன்றைக்கும் வந்து அவர் ஒரு அன்னைக்கு சொன்ன மருந்துகளை வந்து இன்றைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்கிட்ட வந்து எட்கார் கேஸ்கிட்ட கேட்டாங்க இது எப்படிங்க நீங்கள் சொல்ல முடியுது அவர் ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம் சொன்னார் இந்த உலகத்தில் எல்லா விஷயமுமே ஆகாஷி கிரிக்கார்ட்ஸ் ஆவா ஆகாய ஆவணங்கள்னு சொல்கிறது அந்த ஆகாஷி கிரிக்கார்ட்ஸில் எல்லாமே இருக்குது நான் போய் நீங்கள் ஒரு ஆளை சொன்னீங்கன்னா என் உள் என் ஆள் மனசக்தி மூலமாக போய் ஒரு ஆளோட மனசில் அவனோட வந்து உண்மையான பிரச்சனை அந்த உடம்புக்கு தெரியும் அந்த உடம்புல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அவனோட ஆள் மனத்தை தொடர்பு கொண்டு கண்டுபிடிப்பேன் அப்புறம் இதுக்கு வந்து மருந்து எங்கே இருக்குங்கிறது வந்து அந்த உடம்புக்கு தெரியாது அதை வந்து இந்த ஆகாஷ் ரெக்கார்டில் தேடி கண்டுபிடிச்சி அது கரெக்டாக அவங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் நான் பண்ணுற இந்த போஸ்ட்மேன் உத்தியோகம் மாதிரி அங்கேருந்து கேட்டு இங்கே சொல்கிறேன் அவ்வளவுதான் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான விஷயத்துக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம்னு இப்போ பாருங்கள் எல்லா விஷயங்களும் இந்த ஆகாய ஆகாய ஆவணங்கள்ங்கிறதுல நம்மளை சுற்றியும் பிரபஞ்சங்களில் சக்திகளில் என்னென்னவோ இருக்குது நாம் அதுக்கு ட்யூன் ஆகணும் அந்த ட்யூன் ஆனால் தான் அந்த சக்திகளை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இதுதான் என்னன்னு சொன்னால் இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் அதிகமாகி அதில் நிறைய டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி யூத்ஃபுல் விகடனில் வந்து வார வாரம் எழுதுனது தான் ஆழ் மனதின் அற்புத சக்திகள் ஒரு அறுபது வாரம் எழுதுன அது அப்புறமா அது இப்போ புத்தகமாக வந்து அது எட்டு பதிப்பில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எகெயின் வந்து ஆழ் மனசக்தி அட
இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆழ்மன சக்திகள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு அந்த அந்த புஸ்தகங்களுக்காக நான் எடுத்துக்கிட்ட காலகட்டங்களில் எழுத எடுத்துக்கிட்ட காலகட்டங்கள் நிறைய விஷயம் கலெக்ட் பண்ணேன் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ண எனக்கு வந்து அதில் பிரமிப்பு வந்து இன்னும் வந்து தீரலை நம்ம புஸ்தகமாக எழுதியிருக்கோம் சரி ஆனால் அதோடய உண்மைகளை வந்து நினச்சி பார்க்குறப்போ சிலிருக்குது சரி இப்படிப்பட்ட இது வந்து நாம் வந்து ட்யூன் ஆகிறது எப்படி இதுதான் இந்த ஆழ்மன சக்தி ரகசியங்கள்ங்கிற ஒரு இந்த யூடியூப் இதில் வந்து நான் வந்து அதை வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட வழிமுறைகளும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நுணுக்கங்களையும் பற்றி சொல்லலான் இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி நம்ம ஒரு உருவக ஒரு நல்ல ஓமானத்தோடு சொல்லணும்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு டிவி சேனல் இருக்குது ரிமோட் உங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து எந்த சேனல் வேணால் பார்க்கலாம் ரிமோட்டை வந்து கை ரிமோட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த டிவி சேனலில் எது வேணால் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பிரம்மாண்டமான உண்மைகள் இந்த உலகமெல்லாம் பரவி இருக்குது இந்த பிரபஞ்சமே அந்த சக்திகளோட எனர்ஜி இது தான் அதுதான் குவாண்டம் தியரி எனர்ஜி லெவலில் அத்தனையுமே இருக்குது நாம் அதுக்கு ட்யூனாக கற்றுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அதாவது உங்கள் லைஃப் ஸ்க்ரீனில் என்ன படம் வரணும்னு நீங்கள் தீர்மானிக்கிறது உங்களுக்கு ஆழ்மனம் தான் உங்கள் அந்த ரிமோட் அந்த ரிமோட்டை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால் முடியாத விஷயங்கள் கிடையாது நாம் வந்து இதை வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் ஏன்னா இப்போதைய இப்படி எப்படி நிலைமையில் இருக்கிறோன்னு சொன்னால் நம்மளை சுற்றியும் பொக்கிஷங்களாக இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் காசு தர வேண்டாம் காற்று மாதிரி இலவசம் இது சூரிய வெளிச்சம் மாதிரி இலவசம் இது இது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறது இல்லை அந்த சக்திகள் ஆனால் அந்த சக்திகள் அத்தனையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த ஆழ்மண் ஆழ்மணங்கிற அந்த ரிமோட்டை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அந்த ரகசியங்கள் பற்றி நாம் இனிமேல் ஒவ்வொரு விஷய ஒவ்வொரு வாரமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் நன்றி வணக்கம்